Hi friends, in this video, we will talk about the topic Attorney General of India. That is India. We will talk about the Attorney General of India. Attorney in the word ke paranga nare power irkunna in the attorney indra varthe kanartho adhe madri in the posting ku rombave power adhigum india sarba indha or valakunalo anga represent panna porradhu in the attorney general of india da so ivangala eppadi solalana first law officer in india okay india government ku endha or legal support venunalo yaar mulaiyama kedaikuna adu attorney general of india mulaiyama da Okay, even la pati nama constitution la inga particular part five. Part five na angamandi union executives pati padipu. Adilu or part da attorney general of India. Part five in the article nala nyabuchkunga article seventy six. Okay, part five article seventy six yarna attorney general of India. Or a law person India would a first law person a maranuna adkin qualification menuna. ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜாக ஆகிறதுக்கு என்ன தகுதிகள் வேணுமோ அத்தனை தகுதியும் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை தான் நம்ம அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவாக கொண்டு வர முடியும் ஸோ குவாலிஃபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் அவர் இந்தியனாக இருக்கணும் அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்கு என்ன தகுதிகள் வேணுமோ அத்தனையும் இருக்கணும் இந்த தகுதிகள் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தரை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தா பிரசிடென்ட் தான் ஆனால் இங்கே ரெஃபர் பண்ணுறது யாராக இருப்பாங்க கண்டிப்பாக அது பிரைம் மினிஸ்டர் தான் பிகாஸ் அவர் நாளைக்கு யாருக்காக செயல்பட போகிறாருன்னு பார்த்தா இந்த கவர்மெண்ட்காக தான் கவர்மெண்ட்க்கு லீகல் அட்வைஸராக செயல்பட போகிறாருன்னும் போது கவர்மெண்ட் யார் தலைமையில் செயல்படும்னா பிரைம் மினிஸ்டர் தலைமையில் தான் அப்போது பிரைம் மினிஸ்டர் யாரை ஓகேவா ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள பிரசிடென்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க பிரசிடென்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் ஓகே இவங்களுக்கான பதவி காலம் எவ்வளோன்னு பார்த்தா நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் இவ்வளோ பதவி காலம் சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணிடல ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிடல இது முழுக்க முழுக்க பிரசிடென்ட்டினுடைய விருப்பத்திற்குட்பட்டது தான் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தா ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்க்கு வந்து நீங்கள் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவாக இருங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் டேர்ம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் இந்த ஒரு கட்டத்துலேயோ பிரசிடென்ட்டுக்கு அவங்க ஓகே இல்லைன்னு தோணுச்சுன்னா இந்த சுச்சுவேஷனில் வேணாலும் அந்த பர்சனை ரிமூவ் பண்ண முடியும் இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ப்ரொசீஜர்ஸோ இல்லை இப்படி தான் பண்ணணும் இந்தந்த சுச்சுவேஷனில் தான் இவங்கள ரிமூவ் பண்ணணும்னு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் சொல்லியிருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை அட்டார்னி ஜெனரல் ஹோல்ட்ஸ் தி ஆஃபீஸ் ட்யூரிங் தி ப்ரெஷர் ஆஃப் பிரசிடென்ட் இவ்வளோதான் ஸோ பிரசிடென்ட்க்கு ஓகே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணால் ஒரு லெட்டர் கொடுத்தா போதும் அவரை வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ண முடியும் சப்போஸ் அவரை தானாகவே வந்து ரிசைன் பண்ணணும்னு நினச்சா யார்கிட்ட லெட்டர் கொடுக்கலான்னா அதுவும் பிரசிடென்ட் கிட்ட தான் இவருக்கான சேலரி யார் டிசைட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தா பொதுவாக ஒரு மினிஸ்டர் இவங்களுக்கெலாம் பார்த்தா சேலரி யார் டிசைட் பண்ணுவாங்கன்னா பார்லிமெண்ட் தான் பார்லிமெண்ட்டில் வந்து ஒரு மசோதா போட்டு அதை பாஸ் பண்ணி அப்படி தான் சேலரி டிசைட் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சேலரி டிசைட் பண்ணுறது பிரசிடென்ட் தான் டைம் டு டைம் அவர் என்ன சேலரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரோ அந்த சேலரி தான் கொடுப்பாங்க மோஸ்ட்டாக பார்த்தா இந்த சேலரி சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜோடைய சேலரிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே நம்ம ஒரு பாயிண்ட் கிளியராக புரிஞ்சுக்கணும் இவருக்கான குவாலிஃபிகேஷன் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஆகிறதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் சேலரி பார்த்தா அல்மோஸ்ட் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக தான் கொடுக்குறாங்க ஆனால் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜை நம்ம வந்து வேலையிலேருந்து நீக்கம் செய்யணுன்னா அந்த ப்ரொசீஜர் ரொம்பவே காம்ப்ளிகேட்டட் ஆனால் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு பாருங்கள் அந்த மாதிரி எந்த காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ரொசீஜருமே இல்லை ஈஸியாக ஒரு லெட்டர் இஷ்யூ பண்ணி அவரை பதவியிலேருந்து எடுக்க முடியும் இவருக்கான சேலரி யார் டிசைட் பண்ணுறதுன்றது எக்ஸாமில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஷின் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பார்லிமெண்ட் டிசைட் பண்ணாது பிரசிடென்ட் தான் டிசைட் பண்ணுவார் இவருக்கான ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜ் என்னன்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பார்லிமெண்ட்டில் லோக்சபாவாக இருக்கட்டும் இல்லை ராஜ்யசபாவாக இருக்கட்டும் அங்கே நடக்கக்கூடிய செஷன்ஸ்லாம் யார் யார் அட்டன் பண்ணுவாங்க ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு மினிஸ்டர் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் அந்த மினிஸ்டர் லோக்சபாலையும் ராஜ்யசபாலையும் செஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணவும் முடியும் பேசவும் முடியும் ஆனால் எந்த அவையிலேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்களோ அங்கே மட்டும்தான் ஓட் பண்ண முடியும் இப்போது நிர்மலா சீதாராமன் எடுத்தால் அவங்க தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது ராஜ்யசபாலேருந்து ஆனால் அவங்க லோக்சபா செஷன் அட்டன் பண்ணவும் முடியும் பேசவும் முடியும் பட் ஓட்டிங் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தா ராஜ்யசபாவில் மட்டும்தான் இருக்கும் அடுத்து ஒரு எம்பியாக இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் அவங்க ரெண்டு செஷன்யூலாம் அட்டன் பண்ண முடியாது எந்த அவையிலேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்களோ அந்த அவையில் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ணவே முடியும் இப்போ கனிமொழி எடுத்தோன்னா கனிமொழி லோக்சபாவில் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ண முடியும் ராஜ்யசபாவில் அவங்களால அட்டன் பண்ண முடியாது இந்த அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவை பார்த்தோன்னா 
ஒரு மினிஸ்டருக்கு ஈக்குவலாக அவராலையும் ரெண்டு அவைகள்லையுமே செஷன்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் பேசவும் முடியும் ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இவர் பார்லிமெண்டில் ஒரு மெம்பரே கிடையாது ஆனாலும் பார்லிமெண்டில் இரு அவைகள்லையுமே இவரால் செஷன்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியுது பேசவும் முடியுது ஓட் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தா கிடையாது பிகாஸ் பார்லிமெண்ட் மெம்பர் இல்லாத யாராலையுமே வந்து ஓட் பண்ண முடியாது ஸோ இவருக்கு ஓட்டிங் ரைட் கிடையாது செஷன்ஸ் அட்டன் பண்ணும்போது இவர் பொதுவாக எங்கே இருப்பாருன்னு பார்த்தா பிரைம் மினிஸ்டருக்கு நெக்ஸ்ட்டு சீட்டில் இவர் உட்காந்துருப்பார் இவர் ஒரு லா பர்சன் தானே இவர் எதுக்கு வீணா பார்லிமெண்ட் செஷன்லாம் அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தோணலாம் இப்போது முத்தலாக்கு இந்த பில் பற்றி அன்றைக்கு பார்லிமெண்டில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கே வந்து லா ரிலேட்டடான பாயிண்ட்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் யார் பேசுவாங்கன்னா இந்த அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா தான் பேசுவார் ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜஸ் கடுத்து நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது இவருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம ஆரம்பத்திலேயே சொன்னோம் ஹி இஸ் தி லீகல் அட்வைசர் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்போது கவர்மெண்ட் மேலே எந்த ஒரு வழக்கு போட்டாலும் அங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறது அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரஃபேல் வழக்குன்றது அரசு மேலே தொடுக்கப்பட்ட வழக்கு தான் அங்கே இவர் தான் ஆஜராகி என்ன சொன்னார்னா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து திருடப்படலை ஃபோட்டோ காப்பீஸ் தான் வந்து எடுத்திருக்காங்கன்னு கவர்மெண்ட்க்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அரசாங்கத்து மேலே ஒரு வழக்கு போட்டாங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு மினிஸ்டரோ யாரோ போயிட்டு ரெப்ரஸன்ட் பண்ண மாட்டாங்க அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் மேலே திடீர்னு போடப்பட்ட வழக்குகள் இல்லை பிரசிடெண்ட் வந்து என்னென்ன சுச்சுவேஷனில் அட்வைஸ் கேட்குறாங்களோ அப்போலாம் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அட்வைஸ் பண்ணுவார் இதை தாண்டி கான்ஸ்டியூஷன்லேயே வந்து அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாக்குன்னு சொல்லிட்டு சில பணிகள் வச்சுருப்பாங்க அதையும் அவர் பண்ணணும் கான்ஸ்டியூஷனில் மென்ஷன் பண்ணது தாண்டி பார்லிமெண்ட்லேயும் ஒரு பில் பாஸ் பண்ணுறது மூலயமா இவருக்கு சில பணிகளையும் இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்படுத்த முடியும் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமானது ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபோர் த்ரீன்னு பார்த்துருப்போம் ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபோர் த்ரீ என்னென்னா பிரசிடெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஒரு லீகல் இஷ்யூவில் அட்வைஸ் கேட்குறது இங்கே பிரசிடெண்ட்டே டைரெக்டாக சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட போயிட்டு அட்வைஸ்லாம் கேட்க மாட்டார் அவர் ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பார் அதை யூஸ் பண்ணி அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா தான் சுப்ரீம் கோர்ட் கிட்ட அட்வைஸ் கேட்பாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மட்டும் இல்லை எந்த ஸ்டேட்டினுடைய ஹைகோர்ட்லேயும் கூட கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சார்பாக இவரால் ஆஜராக முடியும் இவர் ஃபங்க்ஷனில் லாஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா He has the right to audience in any court in the territory of India. India is not in the court, but in the court, one audience is going to go to the court. The Attorney General of India is here. So, in the part, na, part 5, Article 76, who is appointed? President and removal of President. Na, resignation letter is President. Kita daan, kudu, kudu. Salary is going to fix the salary. That is President. Na. அண்ட் ஸ்பெஷல் ப்ரிவிலேஜ் என்னென்னா இவர் இரண்டு அவைகள்லையுமே பேசவும் முடியும் அட்டன் பண்ணவும் முடியும் பட் ஓட்டிங் ரைட் கிடையாது அண்ட் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அரசாங்கத்துக்கு எதிராக எந்த ஒரு வழக்குலையுமே இந்த அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவால் வாதாட முடியாது அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ரிலேட்டடாக குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கொஷின் பாருங்கள் சட்ட அலுவலர்கள் மற்றும் மத்திய அரசு தலைமை வழக்குரைஞர்களை இந்த விதியின் கீழ் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கின்றார் இங்கு இந்த வார்த்தைகள் நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சட்ட அலுவலர் இல்லை மத்திய அரசு தலைமை வழக்கறிஞர்ன்றது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதுவே இங்கிலீஷில் பார்த்துட்டிங்கன்னா தி அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியான்றது கிளியராக இருக்கு ஸோ எந்த ஆர்டிக்கல் வரும் ஆர்டிக்கல் செவன்டி சிக்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃபீஸில் அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியாவும் ஒன்று ஸோ எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் கரண்ட் சினாரியோவில் அவர் எந்தெந்த கேஸில் இன்வால்வ் ஆகிறாரு அவருடைய முக்கியத்துவம் என்னன்றதையும் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது மூலயமா தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டூ வேஸ்ட் அடிக்க சப்